Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Sabéis cuáles son los libros más misteriosos de la historia? Nosotros hemos escogido cinco. En el año 1565, el editor parisino Richard Breton publicó uno de los libros más extraños que jamás hayan existido. Les songes drôlatiques de Pantagruel, traducido como Los sueños droláticos de Pantagruel, una recopilación de dibujos de 120 criaturas monstruosas y extravagantes vestidas con trajes de aquella época. La obra carece por completo de texto, ni una palabra que proporcione información sobre aquellos seres. Muchos resultan cómicos, otros siniestros, algunos ambas cosas a la vez. Pero, ¿qué son? ¿Qué están contemplando nuestros ojos? ¿Qué pretendía el autor? Misterio. De hecho, ni siquiera se sabe con certeza quién fue el creador de los dibujos. El editor Richard Breton atribuyó la autoría a François Rabelais, famoso por haber escrito a lo largo de cinco novelas divertidas, satíricas y extravagantes, Las aventuras de los gigantes, Gargantúa y Pantagruel. Rabelais, que hablaba diversos idiomas y era una persona muy culta, llenaba sus textos de enigmáticas palabras inventadas creadas a partir de otras lenguas mezcladas con el francés, algo que siglos después imitaría, por ejemplo, James Joyce en su Finnegan's Wake. Al menos eso es lo que opinan diversos expertos en la obra del irlandés, aunque Joyce afirmó explícitamente que nunca había leído a Gabelé. En cualquier caso, se sabe que no fue Gabelé quien realizó los dibujos recogidos en los sueños droláticos de Pantagruel, que salió a la luz más de una década después de su muerte. Algunos especialistas, como el crítico Jean Porcher, señalaron que el autor de los dibujos fue François Desprez, un dibujante cuya principal ocupación era la ornamentación artesanal, pero que se sentía atraído por el mundo de la imprenta y ya había colaborado en otras ocasiones con Breton. Sin embargo, el debate sigue vivo, ya que no hay pruebas documentales que corroboren esa teoría. El extraño título del libro, Los sueños droláticos de Pantagruel, hace referencia a las Trollerie medievales, dibujos grotescos que representaban escenas de fantasía más o menos cómicas y que no guardaban relación con el texto. Eran añadidos a modo de broma y comenzaron a aparecer durante la primera mitad del siglo XIII en Francia. De hecho, en la parte final del subtítulo escogido por Breton se indica que la obra está realizada por la recreación de bon esprit, es decir, para la recreación de los buenos espíritus. ¿Los dibujos son solo eso? ¿Una broma destinada a entretener? Parece lo más probable. ¿O tal vez exista un mensaje oculto codificado a través de la vestimenta de cada uno de los monstruos que los equiparan a determinados personajes de la época? Podría tratarse de una burla, de una sátira o incluso de una advertencia acerca de la personalidad real que se camufla bajo los ropajes de nobles y clérigos. Sea cual fuera el significado simbólico de estos dibujos, este enigmático libro ha servido como fuente de inspiración para diversos artistas a lo largo de la historia, como el pintor Salvador Dalí, quien dibujó en 1973 una serie de 23 litografías tituladas precisamente Les songes trolatiques de Pantagruel. Otro libro misterioso, mucho más conocido, es el manuscrito Voynich, un códice impreso en pergamino del que se conservan 102 folios de los 116 que posiblemente tenía y que está escrito con un alfabeto no identificado en un idioma que ningún criptógrafo ni lingüista 
ha logrado descifrar hasta el momento. Por tanto, no sabemos de qué habla, aunque está repleto de ilustraciones de lo que parecen ser diagramas astronómicos y zodiacales, sistemas de tuberías, recipientes farmacéuticos, hierbas y plantas e incluso bañeras con mujeres desnudas. Su origen también es un misterio. La datación por carbono 14 indica que fue creado entre 1404 y 1438 y por el estilo de la fabricación, la escritura y las ilustraciones se cree que procede de algún país centroeuropeo como Alemania o de Italia. Su dueño más antiguo fue el médico y farmacéutico Jacobus de Tepenec, quien era consejero de Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio. La firma de Tepenec puede verse en el primer folio. Después, el manuscrito fue pasando de un propietario a otro, hasta recalar en la biblioteca de los jesuitas del Colegio Romano. En 1912, el bibliófilo británico de origen polaco Wilfried Poynich lo adquirió junto a muchos otros manuscritos y se lo llevó a Londres, donde poseía una librería. Tras su muerte, su secretaria, que era amiga de su viuda, heredó el libro y en 1961 se lo vendió al librero neoyorquino Hans Peter Krauss por 24.500 dólares. Ocho años después, Krauss, que no había conseguido revenderlo, acabó donándolo a la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale, donde se encuentra actualmente. Durante décadas, mientras un experto tras otro fracasaban en su intento de descifrarlo, surgieron múltiples teorías acerca de su autoría. Desde que lo había escrito el filósofo y científico británico Roger Bacon en el siglo XIII, hasta que había sido obra del propio Voynich, experto en manuscritos antiguos, con la intención de crear un libro enigmático que pudiera vender por una fortuna a algún millonario incauto. Y de igual modo que se sospechó de Voynich, también se señaló como posibles autores a varios de sus anteriores propietarios, siempre con el móvil de enriquecerse colocando una falsificación misteriosa a un comprador pudiente. Pero en 2009, cuando se realizó la datación por radiocarbono y quedó establecido que el pergamino es del siglo XV, todas esas teorías se fueron al traste. Además, los análisis realizados al microscopio y las pruebas multiespectrales efectuadas en 2014 concluyeron que no existían signos de que se hubiera borrado una escritura anterior para escribir sobre el pergamino. Así pues, dando por sentado que se escribió en el siglo XV, ¿los textos son acaso un galimatía sin sentido, una broma de algún monje con mucho tiempo libre? Parece ser que no. El idioma del manuscrito Voynich ha sido bautizado como Voyniches y sigue los patrones de otros idiomas conocidos en cuanto a la frecuencia de la aparición de las letras y la longitud de las palabras, que tienen entre 4 y 5 caracteres de media. Algunas de las letras se parecen bastante a letras latinas, pero la escritura también muestra singularidades que recuerdan a idiomas mucho más lejanos, como el hawaiano o el filipino. También llama la atención que una misma palabra puede repetirse con mucha frecuencia en un mismo fragmento de texto, como os mostramos en esta imagen. ¿Y qué es lo que opinan los lingüistas y criptógrafos que han intentado desentrañar el misterio hasta el momento? Pues no se ponen de acuerdo. Se ha propuesto la hipótesis de que esté cifrado a partir de un texto en latín abreviado. También la de que se trate de una lengua sintética universal creada a partir de categorías de palabras con terminaciones codificadas. Otra hipótesis es que el autor empleara un libro de códigos para convertir cada palabra de su idioma original al voitniches mediante algún sistema numérico. Otra, que se trata de un texto ucraniano al que se le han quitado las vocales y cuyas consonantes han sido codificadas. 
Todas estas hipótesis han sido refutadas por otros expertos. En 2008, la doctora en química Edith Serkut afirmó que el manuscrito había sido escrito por Leonardo da Vinci cuando era niño en un idioma italiano de la Edad Media que había codificado mediante anagramas. Pero poco después la datación por radiocarbono tiró por tierra esa teoría ya que da Vinci aún no había nacido cuando se creó el manuscrito. En resumen, el misterio aún perdura. Así que si alguno de vosotros quiere pasar a la historia, adelante, solo tiene que descifrar el manuscrito Voynich. En el año 1230, un monje conocido como Germán el Recluso se encontraba prisionero en su celda del monasterio de Podlashice, en la actual República Checa. Por haber roto sus votos monásticos, había sido condenado a que lo emparedaran vivo. Para evitar tan cruel destino y redimirse de sus pecados, el monje aseguró que escribiría en una sola noche el libro más grande del mundo en el que incluiría todos los pasajes de la Biblia y ya de paso toda la sabiduría humana. La oferta fue aceptada, pero cuando se puso manos a la obra Germán se dio cuenta de que no le daría tiempo ni de broma. Entonces se le apareció el diablo y le ofreció su ayuda a cambio de su alma y de que lo retratara en el interior del libro. Germán aceptó y se salvó de la ejecución al escribir en una noche el mayor libro conocido hasta la fecha, el Códex Gigas, popularmente conocido como la Biblia del Diablo. Por supuesto, esa historia es una leyenda, pero el libro existe y efectivamente es el manuscrito medieval más grande del que se tiene noticia. Mide 92 centímetros de alto por 50 de ancho y 22 de grueso y pesa la friolera de 74,8 kilos. Y pacto mediante o no, lo cierto es que en la página 290 aparece un dibujo del diablo. No contiene todo el saber del ser humano, pero sí una Biblia latina entera en su versión vulgata, dos obras del historiador Flavio Josefo, las etimologías del arzobispo San Isidoro de Sevilla, la crónica Boemorum de Cosmas de Praga y una serie de hechizos mágicos y remedios medicinales. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, y para confeccionar toda la vitela sobre la que está escrito, se calcula que se empleó la piel de unos 120 burros. Los expertos de la Biblioteca Nacional de Suecia estiman que si efectivamente una sola persona hubiera escrito la Biblia del Diablo, habría tardado 30 años en completarla. Dentro de los libros misteriosos merecerían una categoría propia los grimorios, ya sabéis, los libros de fórmulas mágicas usados por los antiguos hechiceros. Entre todos ellos, uno de los más intrigantes es el Lemegeton clavicula salomonis, traducido al español como la llave menor de Salomón, que contiene descripciones muy detalladas de diversos espíritus y demonios, así como de los preparativos, materiales y conjuros necesarios para invocarlos y obligarles a acatar las órdenes del exorcista que los conjura. Aunque el propio libro, del que existen muchas versiones y ediciones distintas, se autoproclama escrito por el rey Salomón. Eso es algo muy improbable, dado que la primera versión conocida data del siglo XVII y al margen del relato bíblico, los arqueólogos sitúan el reinado de un gobernante llamado Salomón en la segunda mitad del siglo X a.C., es decir, más de 2.500 años antes. En realidad, este Grimorio, la llave menor de Salomón, está inspirado en otro Grimorio anterior, conocido como la clave de Salomón y también atribuido al famoso monarca. Pero tampoco este, que se remonta al Renacimiento italiano y recoge las prácticas mágicas de aquella época, tiene relación real con Salomón. 
A Salomón, en diferentes culturas, siempre se le atribuyó un gran poder sobre los espíritus. En algunas leyendas árabes, por ejemplo, se describe cómo encerraba a los genios que le desobedecían en jarrones tapados con un sello de plomo, donde estaba escrito el nombre de Alá, jarrones que más adelante darían pie a la lámpara mágica con genio dentro que conocemos actualmente. Aunque el manuscrito Voynich, del que hablamos antes, está considerado como el santo grial de los criptógrafos, existe otro libro que también le sigue dando quebraderos de cabeza. Se trata del Codex Rojonsi, una colección de textos redactados en un sistema de escritura desconocido y reunidos en un libro de 448 páginas de origen incierto. De su procedencia solo se sabe que fue donado a la Academia de Ciencias de Hungría en 1838 por el conde Gustav Batiani. Los textos del libro están acompañados por 87 ilustraciones que muestran un entorno en el que conviven cristianos, musulmanes y paganos, con escenas religiosas, laicas y militares, donde aparecen repetidamente los símbolos de la cruz, la media luna y el sol. Sus páginas son pequeñas, de 12 por 10 centímetros, con entre 9 y 14 filas de símbolos, y los análisis apuntan a que está escrito en papel veneciano de alrededor del año 1430. Al igual que en el caso del manuscrito Voynich, hay muchas teorías acerca de su lenguaje, en el que se emplean más de 200 símbolos, una cantidad 10 veces mayor que la de los alfabetos conocidos, lo que hace pensar que cada símbolo podría representar una sílaba en lugar de una letra, o que tal vez sea un sistema parecido al de los ideogramas chinos. Aunque se han propuesto las hipótesis de que esté escrito en húngaro, en dacio o en rumano, ninguna de ellas ha recibido el apoyo de la comunidad académica. En Hungría, de hecho, son muchos los que opinan que solo se trata de una falsificación, un engaño perpetrado por Samuel Literati Nemes, un anticuario húngaro transilvano del siglo XIX conocido por haber realizado otros libros falsos. En 2018, los investigadores húngaros Gabor Tokai y Leven Tekirai publicaron un artículo en la revista Criptología en el que afirmaban haber descubierto el código con el que había sido cifrado y, según ellos, el libro contiene una serie de oraciones y citas e historias bíblicas, la mayoría del Nuevo Testamento pero aún no han logrado descifrar la obra por completo, por lo que aún es pronto para saber si su solución es la correcta y el misterio ha sido resuelto. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de estas obras? ¿Sabéis de algún otro libro misterioso? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, Suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.